¿Cuál es el plan de Bernard con los amigos de Frankie? ¿Qué es lo que quiere verdaderamente Hale de Caleb? Hola a todos, soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Series y el día de hoy voy a hablar del capítulo número 6 de la serie de HBO Westworld. En este episodio hemos visto más bien la trama de Bernard y Frankie y por otro lado la de Hale y nuevamente vemos a Caleb. Así que voy a estar discutiendo un poco qué es lo que ha sucedido en este capítulo y qué podría suceder a continuación. Así que empecemos. Como ya habíamos visto en el capítulo anterior, nos enteramos de que Cristina es la narradora, la que está contando todas las tramas de todas las personas de la ciudad. Y el mismo Teddy se lo hace saber. Sin embargo, en este capítulo no vemos eso, sino que volvemos a lo que sucede con Bernard, con Frankie, luego de que han encontrado el cuerpo de Maeve. Y también vemos un poco de lo que sucede con este Caleb anfitrión y su relación con Hale. Así que vamos a ir hablando uno por uno. En principio vamos a hablar primero de lo que sucede entre Caleb y Hale. Parece que Hale ha estado haciendo muchas versiones de Caleb para sacarle información, sobre todo cuál es la relación que tiene él con su hija, qué es lo que ella no entiende, qué es lo que podría suceder para que eh, el parásito que ha insertado Hale en los humanos no funcione, porque como hemos visto hace dos capítulos, no funcionó con Caleb en esa oportunidad. Entonces lo que ella quiere saber es por qué los inadaptados, por qué estos outliers como Caleb, pueden de alguna forma no ser completamente obedientes a Hale a través del parásito. Entonces eso es lo que ella quiere saber y también lo que quiere saber es por qué los infecta a los anfitriones cuando tienen un contacto que habíamos visto que sucedió en el capítulo anterior sobre todo con el hombre de negro entonces eso le pregunta a Hale a Caleb pero obviamente Caleb no sabe la respuesta no entiende demasiado muy bien qué es lo que sucede y todo queda allí en ese entrampamiento pero nos quedamos con la interrogante con la pregunta que tiene Hale de que qué sucede que quiere entender ella a los outliers qué es lo que sucede con ellos y por qué es que está destruyendo todo su plan su perfecto plan y está intoxicando a los anfitriones específicamente lo que le pregunta Hale a Caleb es si los de mi tipo son perfectos y mortales por qué escogen la mortalidad por qué toman decisiones irracionales y se manchan con muerte es decir por qué los inadaptados provocan eso y eso es lo que Hale quiere saber de Caleb, pero obviamente no obtiene ninguna respuesta, pero eso parece que está en ella desde el capítulo anterior y vamos a seguir dialogando y vamos a seguir viendo que eso es lo que Hale quiere saber y quiere entender y vamos a entender un poco también qué es lo que sucede al final del capítulo. Entonces lo que sucede con Caleb es que parece que él desea escapar, tiene que escapar, tiene un propósito, lo que le dice Hale en un momento es que su hija está viva, es decir, Frankie está viva y eso a él lo mueve, le da un poco de esperanza y logra escapar de esta prisión que tiene, va avanzando, no mata a algunos de estos anfitriones sin rostro, no sé cómo llamarlos y va avanzando, va avanzando, se encuentra con otros como él que también estuvieron en el camino, que murieron, están sus cuerpos y llega hasta una estación de radio, por así decirlo, a la azotea y puede dar su mensaje a Frankie porque vemos que Frankie siempre ha estado comunicándose con Caleb por radio aunque él nunca le responda todos estos 30 años y justo a Caleb le responde le manda un mensaje y más que todo le dice de que este mundo en el que vive es una mentira que ella es fuerte, que ella es la única esperanza, que ella va a poder destruir el plan que tiene Hale y que le pide perdón, perdón por haber perdido, perdón por desaparecer y perdón por no estar allí y eso es todo. Sin embargo, como nos damos cuenta, todo este esfuerzo de Caleb fue en vano, todo fue un plan de Hale, ¿no? todas las pistas, todo... Eh, el camino que tuvo que pasar Caleb hasta el final, hasta mandarle el mensaje a su hija, fue todo un plan de Hale, porque ella misma le dice de que estuvo escaneando su cerebro por años, por un montón de tiempo y no encontró nada, y quería ver si es que se comunicaba con su hija y le decía algo importante, pero en verdad no, 
solamente mostraba la humanidad de Caleb, de que se siente mal por haberla dejado, de que solamente lo único que le puede brindar a su hija es esperanza y también le pide perdón por no haber estado con ella todo este tiempo. Y Hale todavía tiene esa duda de por qué los inadaptados infectan a los anfitriones, le, le hace de nuevo la pregunta y lo único que Caleb responde es que estos anfitriones no quieren estar en su mundo, no quieren formar parte de su perfecto mundo que ella controla y más bien quieren alejarse de él y por ese motivo se matan entre ellos o se suicidan y automáticamente eso le molesta a Hale y asesina a esta versión de Caleb y finalmente vemos que hace otra versión de Caleb específicamente la versión 279 y nuevamente vemos que lo interroga, lo cuestiona entonces creo que eh, Hale no se va a rendir con este Caleb y va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta que obtenga la información que ella necesita. Eso es por el lado de la trama de Caleb y Hale y luego vamos a conversar un poco y a dialogar y analizar lo que sucede en la otra trama que es la trama de Frankie, Bernard y el resurgimiento o el renacimiento de Maeve. Lo que vemos es que como habíamos dejado hace dos capítulos habían encontrado el cuerpo de Maeve en, justo en el lugar donde había fallecido, entonces lo llevan al parque de Westworld, este parque que habíamos visto en los primeros capítulos donde Maeve y Caleb van. Allí es donde van a reconstruir a Maeve, entonces sacan algunos instrumentos, Bernard trata de colocar la memoria de Maeve en otro anfitrión porque su memoria está un poco dañada, entonces trata de curarla físicamente y pasarle su información también a una nueva memoria para que pueda ella interactuar de forma correcta. Sin embargo, lo que sucede en el interín es que vemos que Frankie empieza a dudar un poco de Bernard, eh, empieza a investigar por qué Bernard sabe tanto y también empieza a darse cuenta, finalmente cuando llegan sus compañeros de la extracción que hicieron en la ciudad, de que Bernard es un anfitrión al igual que Stops, y que lo que ha estado haciendo Bernard cuando ellos llegaron, cuando Frankie llegó a Westworld, es que ha estado copiando esa información. Es decir, parece que el plan de Bernard es copiar a los humanos, a Frankie y a sus amigos, por algún motivo que hasta ahora no él está diciendo. Entonces Frankie esposa a Stops y a Bernard, a los dos, y luego los interroga, les dice, les pregunta cuál es su plan, qué es lo que tienen que hacer y Bernard más bien le dice de que lo que tiene que enfocarse es en sus compañeros porque uno de ellos es un topo, uno de ellos es un anfitrión y que debe de darse cuenta quién es, que en todas las interacciones que él ha tenido, en todas las simulaciones que él ha estado presente, siempre han sido personas distintas, entonces tiene que darse cuenta ella misma quién es. Ella empieza a interrogar a sus amigos, a Jay, luego a su pareja, a su pareja le encierra, pero luego eh, ella misma se da cuenta quién es el anfitrión que está escondido dentro de ellos y la pista está en la primera escena que vemos en este episodio que es una escena de cuando Frankie era niña y cuando rescatan por primera vez a Jay. Están en la ciudad y logran extraer a Jay ¿no? a un lugar, a una casa donde están todas las personas que no han sido infectadas por el parásito y vemos a esta Frankie de pequeña que nuevamente vemos que se trata de comunicar todos los días por radio con Caleb y le dice a Jay que él es su hermano mientras él le dice que no, él no es su hermano y tiene que entender de que su padre está muerto. Entonces ahí tenemos dos características de este Jay que no cree que es el hermano de Frankie y que es una persona muy honesta. Entonces con esa información Frankie luego se da cuenta de que este Jay no es el Jay que él, ella conoce porque en un momento Jay le dice que él piensa que ella es como su hermana entonces ahí ella se entera de que este Jay es un anfitrión trata de atacarlo pero los anfitriones como nos damos cuenta son muy fuertes, resisten las balas entonces Frankie trata de esconderse y en ese momento es justo donde se escucha el mensaje de Caleb pero bueno la primera parte solamente ahí es donde se entera que él está vivo y justo cuando Jay la va a atacar y le está preguntando dónde está la memoria de Maeve para obviamente destruirla justo Maeve reaparece y asesina a este Jay anfitrión luego tenemos una pequeña conversación entre Maeve y Frankie bueno, May se da cuenta de que es la hija de Caleb y obviamente que los va a ayudar. Y obviamente como hemos estado viendo en todo este capítulo, Frankie lo que quiere saber es qué sucedió con Caleb, si es que Maeve sabe qué sucedió con él, ¿no? 
Un poco ella le dice de que pensó de que le estaba dando una oportunidad a Cable para sobrevivir, para que siga adelante, pero parece que se equivocó, entonces ahora va a enmendar esta situación. Bueno, y eso es todo lo que sucedió en este capítulo, así que a continuación vamos a tratar de lanzar algunas teorías de lo que podría suceder en los próximos capítulos. Con lo que sucedió en el capítulo anterior y en este, ya podemos entender de que va a haber una especie de guerra entre la facción de Bernard, Frankie y Maeve contra Hale y contra la ciudad. Entonces me imagino que el plan de Bernard simplemente es tratar de utilizar a Maeve y su habilidad de controlar a las máquinas, controlar a otros anfitriones para poder este, ingresar a la ciudad de Hale y poder este, destruirla o poder ganar espacio en ese escenario. ¿Por qué eh, Bernard está haciendo copias de las personas de, del grupo de Frankie? Eso aún no lo sé. Aún no nos han dado toda la información de lo que sabe Bernard. Obviamente no nos lo van a decir, sino vamos a irlo viendo qué es lo que sucede. Es, es sumamente interesante también que es que en algún momento, creo yo, Cristina, que es, obviamente está basada en Dolores, va a tener que aparecer y va a tener que unirse ya sea con el grupo de Hale o con el grupo de Bernard, Frankie y Maeve. Así que yo creo que una parte importante del plan de Bernard es que también Cristina se les una y que pueda ayudarlos de alguna forma a destruir el mundo de, de, de Hale ¿no? y destruir también la torre y todo lo que hemos visto. Entonces, eh, este capítulo no nos ha dado tanto desarrollo de trama, ¿no? No hemos visto a Cristina, por ejemplo, pero sí nos ha dado mucha información de lo que está haciendo Hale con Caleb, que es lo que ella tiene en su cabeza, qué cuestiones tiene, qué preguntas tiene, y también un poco cómo eh, está evolucionando la trama de Bernard y cuál es su plan, y también vemos que ya Maeve está... Eh, en acción nuevamente, así que los próximos capítulos vamos a ver un poco más de lo que puede suceder entre esta guerra entre revolucionarios y las máquinas de Hale. Bueno, esa es mi crítica, análisis y opinión del capítulo 6 de Westworld. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden dejármela aquí debajo en la bandeja de comentarios. Y si quieren ver los videos de mi opinión de los capítulos anteriores, pueden darle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás.